Dando continuidade nos nossos vídeos sobre organização da cozinha, hoje nós vamos falar de um item da cozinha que é muito importante e que é necessário ter na cozinha, que é a lixeira, tá? Você precisa ter na sua cozinha uma lixeira. É, qual que é o tipo ideal de lixeira para cozinha? O tipo ideal de lixeira para cozinha é uma lixeira que, que tenha o tamanho ideal para você, né? Para sua casa. É, dependendo da quantidade de lixo que você que você produz, né? Você tem que ter uma lixeira adequada para a sua casa. A lixeira ideal para cozinha é uma lixeira com tampa, uma lixeira que tenha pedal, tá? Que você abre a tampa dela no pedal para você não estar tá pegando na lixeira na hora que você está manipulando os alimentos e precisa colocar as cascas, alguma coisa na lixeira. Então é uma lixeira é, fechada, né, e com pedal, tá? É, você precisa manter a sua lixeira sempre limpa. A lixeira, ela precisa, ela precisa ser higienizada todos os dias. Você precisa tirar o lixo da sua lixeira da cozinha todos os dias, colocar um novo saco de papel na sua lixeira, de plástico, né, na sua lixeira, né? É, e limpar a sua lixeira. É, de vez em quando, pelo menos de dois em dois dias, você tem que lavar aquela parte da lixeira em que fica o lixo mesmo. Que essa lixeira minha aqui é de inox, então ela tem dentro dela, ela tem um, um recipiente plástico que a gente coloca o saco. Então esse recipiente você tem que estar tá lavando ele também. De pelo menos de dois em dois dias, você lava esse recipiente, seca ele bem seco. É um produto muito bom para você limpar sua lixeira, lavar sua lixeira quando às vezes fica algum cheiro nela, né? É você é, lava a lixeira bem lavada com sabão e de, é, com detergente e água morna ou água quente. E depois você borrifa na lixeira é, vinagre, tá? Borrifa o vinagre, daí você enxágua e enxuga a lixeira. Ou põe ela para secar, né? Ao ar livre, para ficar bem sequinha, para depois você colocar o saco de plástico na sua lixeira, né? É, tem gente que usa em cima da pia uma lixeirinha, tá? Aquela lixeirinha de cima da pia, aquela lixeirinha não é aconselhável você ter uma lixeirinha daquela em cima da pia. Porque em cima da pia é o local onde você manipula os alimentos... E a lixeira é uma é, é contaminada, né? Você tá ali mexendo com o alimento, tá ali aquela lixeirinha, né? Pode, é, as bactérias daquela lixeirinha pode ir para o seu alimento. Não é uma coisa higiênica você ter uma lixeirinha daquela em cima da sua pia. E não custa nada, né? Você, quando for mexer na, 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 na pia, você pode pegar essa lixeira sua e colocar do lado da pia até você terminar de fazer de lavar as louças e colocar tudo dentro da, da lixeira mas o um local adequado para a lixeira ficar é um pouco afastado do fogão e afastado da pia também tá porque muito perto não é aconselhável também você deixar a lixeira então pessoal era isso que eu queria dizer depois nós vamos fazer um vídeo ensinando como na prática se higieniza a lixeira né e era isso por hoje. Um abraço, até o próximo vídeo.